হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম নৌসেনের রান্নাঘরে স্বাগতম সবাইকে আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমি ভালো আছি আজকে আমি একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি চিকুই পিঠা আমি পিঠাটি কোনো উপকরণ ছাড়াই আপনাদের বানিয়ে দেখাবো অনেকে অনেক উপকরণ দিয়ে বানায় যেমন একটু ময়দা দেয় ময়দা এখানে অ্যাড করে আবার একটু বেকিং পাউডারও অ্যাড করে আমি কোনো উপকরণ ছাড়াই বানাবো দেখতেই পাচ্ছেন চিতে পিঠিটা আমি কেমন ফুলে উঠেছে নরম হয়েছে মানে নিচে লেগেও যায় নাই পুড়ে যায় নাই চলুন তাহলে দেখা যাক আমি পিঠাটি কিভাবে তৈরি করব প্রসেসটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি এখানে একটি পাত্র নিয়েছি এখানে আমি মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে এক কাপ চালের গুঁড়ি দিয়ে দিলাম চালের গুঁড়িটি আমার একেবারে শুকনো না আবার একেবারে ভিজাও না আমি একদিন জাস্ট হালকা রোদে দিয়েছি আমি এখানে আরও হাফ কাপ চালের গুঁড়ি অ্যাড করব আপনার চাইলে আরও বেশি নিতে পারেন চালের গুঁড়ি আপনাদের ইচ্ছা মতো আমি এখানে দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ লবণ এখন এটাকে আমি আস্তে আস্তে অল্প অল্প পানি দিয়ে মিক্স করব একবারে পানি দেওয়া যাবে না কারণ পানি বেশি দিলে হয়তো বা নরম হয়ে যেতে পারে এর জন্য আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মেখে নেব মাখানো হয়ে গেলে আমি এটাকে কম পক্ষে বিশ মিনিট রেস্ট দেব আমি ভালোভাবে এটাকে মেখে নেব আর একটু পানি দিয়ে দিয়ে দিলাম এটাকে ভালো করে হাতে সাহায্য মাখতে হবে এটাকে যত মাখবেন তত পিঠাটি মসৃণ হবে ফুলতে সাহায্য করবে আমার পিঠার কোলাটি মাখা হয়ে গেছে আমি এবার এটাকে এভাবেই রেখে দেব পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য ফিরে আসছি বিশ মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন আমার কেমন পাতলা হয়েছে আমি এর সঙ্গে এবার অ্যাড করব গরম পানি আমি আগে কিন্তু এটাকে ঠান্ডা পানি দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আমি এবার গরম পানি অ্যাড করব গরম পানিটা একই প্রসেসে ব্যবহার করব এখানে অল্প অল্প পরিমাণ পানি দিতে হবে পানিটি কিন্তু একেবারে ফুটন্ত না হালকা জাস্ট গরম পানি আমি এখানে আবারও অল্প অল্প পানি দিয়ে এটাকে আবারও ভালোভাবে হাতের সাহায্যে মেখে নেব আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন আমার এই প্রসেসটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কমেন্টে জানালে ভালো লাগে আমি আর সামান্য একটু পানি দিলাম এটাকে আমার আমাদের এটা রেডি হয়ে গেছে এরকম আমার পাতলা বেটার হবে পাতলা হয়েছে চলুন তাহলে চুলাই যাওয়া যায় দেবো পাঁচ মিনিট পরে ফিরে আসছি একেবারে আমি এখানে একটা মাটির আমি চুলাই একটি খাওয়া দিয়েছি পিঠাটিকে ভাজার জন্য পিঠাটি গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব মাটির হাড়ি বসিয়ে দিয়েছি আমি এটাকে গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমার মাটির তাওয়াটি গরম হয়ে গেছে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমার সেই বেটার আটা আমি এখানে প্রায় দেড় চামচ ছোট আটা দিলাম আমরা চাইলে বড় বা ছোট করে দিতে পারেন একটা ঢাকনা দিয়ে দিলাম সিলভারের ঢাকনা সিলভারের ঢাকনা সাথে আসছি পিঠাটি বানাবো অনেকেই ভাবে সিলভারের ঢাকনা দেওয়া হয়তো হবে না কিন্তু সিলভারের ঢাকনা ভাজা কিন্তু সিলভারের ঢাকনাটি বেশি গরম হয়ে যায় হয়ে যায় এভাবে আমি সম্পূর্ণ পিঠাটি ভেজে নেব পিঠাটি আমি উঠিয়ে নেব দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সেটা পিঠাটি উঠে গেছে দেখতে কেমন ফুলেছে সুন্দর ফুলেছে আমি भिजे এখানে আমি দেড় কেজি দুধ জাল দিয়ে প্রায় এক কেজি করেছি এর ভিতরে আমি খেজুরের গুড় অ্যাড করেছি এখানে একটা টিপস আছে খেজুরের গুড়টা যখন আমরা মিক্স করব 
একেবারে গরম দুধে দেওয়া যাবে না এবং দুধের সঙ্গেও দেওয়া যাবে না দুধটাকে ঠান্ডা পর্যায়ে যেমন এক আঙ্গুল ডুবিয়ে রাখা যায় এরকম পর্যায়ে নিয়ে এসে তখন খেজুর গুড়টাকে অ্যাড করতে হবে এর মধ্যে এখন দিয়ে দিব দুধের মাঝে আমার ভাত ভেজে রাখা চিতই পিঠা দিয়ে রাখবো আমি প্রায় দশ পিঠা আমার হয়েছে সম্পূর্ণ পিঠা এভাবে দিয়ে রাখবো সকালবেলা দেখিয়ে দিব কেমন পিঠাটিকে হয়েছে ভিজিয়ে রাখবো ফিরে আসছি সকালে সকাল পর্যন্ত সকালবেলা ফিরে আসলাম দেখতেই পাচ্ছেন পিঠাটি আমার অনেক সুন্দরভাবে ভিজে গেছে পিঠাটি কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ দুধ শুকিয়ে যায় না যদি আমি আর একটু বেশি দিতাম পিঠা তাহলে দুধটা সম্পূর্ণ শুকিয়ে যেত কিন্তু যেহেতু ভিজানো পিঠা একটু রসাল সাইজে ভালো লাগবে আমি এটাকে এখন পরিবেশন করব পিঠাটি অনেক নরম হয়ে আছে আমি হালকাভাবে এটাকে উঠিয়ে নিয়েছি এটা ভেঙে গেলে দেখতে খারাপ দেখা যাবে তাই পিঠাটি যত নরম হবে খেতে তত মজা হবে আমি আবারও বলছি আমার চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্লিজ যারা সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন বাসায় এভাবে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন অনেক মজা হবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ